fue muy duro al principio. Al principio, todo el rato la Fiscalía rechazaba cualquier cosa de que dijésemos, por lo cual el juez estaba con grandes dificultades para poderlo aceptar. Eh, las pruebas llegaban con mucha dificultad, nuestros requerimientos se contestaban muy lentamente, etcétera, etcétera. Y eh, los coros de Blesa marcaron un antes y un después. Yo creo que ahí se vio, con, sobre todo con la mediatización de las tarjetas y el boom que tu, tuvo esto a nivel mediático, que tenían que soltar lastre. Los partidos políticos básicamente viven de la polarización y de la cooptación, entonces eh, tienen que decir que lo que inventan normalmente la sociedad civil lo han hecho ellos, no hacen otra cosa básicamente, entonces esto eh, pasa mucho. Nosotros imaginamos más una sociedad y una democracia en que haya una federación entre varias luchas diferentes, la, la PAL, la nosotros, otras luchas, medios independientes y que entre todos nos apoyemos, nos reconozcamos, porque de hecho lo que queremos es una sociedad diversa, no que todos converjamos en un único grande partido. Nosotros lo que hemos visto que, que más nos ha impactado es la, la dificultad del reconocimiento y el reconocimiento no es solo una cuestión de ego, que bueno, el ego lo tenemos todo y creo que no está mal tenerlo, pero es una cuestión de que si no reconocemos los esfuerzos de los demás, siempre habrá alguien por encima que haga las cosas por nosotros. Mientras que si yo reconozco tu trabajo y tú reconoces el mío y, y el del otro, podemos comprendernos como una sociedad diversa en que varias cosas son necesarias. Nosotros no hubiésemos podido hacer nada sin la gente que ha aportado el crowdfunding, la gente que ha aportado la información, las 44 personas que no nos han pedido nada en cuatro años y que han puesto su vida, su propio caso, al servicio del común para que se pueda acusar. O sea, esta suma de gente pequeña que aporta, tiene que, toda esta gente tiene que ser reconocida. Y esto es la democracia del futuro, básicamente. Y por eso escribimos la obra de teatro, porque este relato al final no lo sabe nadie. Todo el mundo piensa que esto lo están haciendo las instituciones, o los partidos, como UPyD, o el juez. Y, y esto, si no salimos de, este, de esta estructura, no acabamos, al menos no acabamos con la corrupción, seguro, porque la, las propias instituciones nunca se vigilarán a sí mismas. Hay 15 meses para rato, para rato, ¿Para rato? sí, no, bueno. pero también... Eh, queremos que se cierre porque no podemos ocuparnos de muchas más cosas grandes así a la vez y tenemos unas cuantas ideas que no están mal, entonces en cuanto acabe en 2017 nos gustaría empezar otra aventura grande y así que queremos también que se acabe para poder empezar una nueva.